today ay magre-register tayo para sa national ID. Sa bawat uh, municipal ay meron pong lugar kung saan dapat magpa-register. Magtanong lang po sa inyong barangay o kaya sa munisipalidad. Po si Madam nagpapapirma para sa health declaration ng magpapa-register. So, kailangan natin i-fill up yan. Kailangan nyo ng ballpen. Yan. And dapat maging honest kayo dyan, guys. Meron po kaming pila, pero sobrang bilis ng proseso. Siguro wala pang 10 minutes. Kudos po sa mga officers. So, para sa mga may appointment, which is yung mga nag-register online, ito po yung next step. Sa araw at oras ng inyong appointment, pumunta sa registration center, dala ang appointment slip at supporting documents. Number 2, ibigay sa screener appointment slip at supporting documents para ma-check kung tama ang dalang dokumento. Number 3, hintayin ang abiso ng PILSIS supervisor kapag maari ng lumapit sa encoder. Number 4, gamit ang QR code, a reference number o sa appointment slip, retrieve ng encoder ang inyong demographic information at verify ng encoder ang dalang supporting documents. Kung pareho ito sa nakolekta impormasyon noong step 1, registration. Number 5, i-check kung tama ang iyong impormasyon naka-encode sa system. Number 6, kung tama ang impormasyon naka-encode sa system, kukunin na inyong fingerprints, iris scan, at front-facing photograph. Kunin na titago ang transaction slip, siguraduhin na ito ay may pirma ng encoder. So, dahil nag -e error yung sa... Pag-register online, dito kami nag-register. So, meron silang window para sa step 1. Ito po yung mga requirements. Primary requirements for national ID, employee ID, school ID, barangay certification, barangay ID, municipal ID. Birth certificate, integrated bar of the Philippines, BRC ID, Siemens book. OWA ID, Old SSS ID, 4 piece ID, National ID, From Other Country and Residence ID, Police Clearance, PWD ID, Voters ID, Postal ID, Teen ID, PhilHealth ID. Kung wala kayong uh, any valid ID or wala sa mga nabanggit ng mga ID ay pwede kayong kumuha ng barangay certification na meron kayong one by one picture. Ayun, o kaya yung, at yung voter certificate. So, yun yung dalawa na pinakamadaling kunin nyo na ID. Kung wala kayo sa lahat ng mga ID ng mga nabanggit. Kailangan nyo lang ng one by one ID picture or one by one picture. At, uh, syempre, dapat dalawa, no? Dalawa yung ipresenta nyo na ID. So, bawal po magsuot ng sando o sleeveless. Okay? So, meron ding special lane for PWDs, pregnant women, and senior citizens. So, andito na pa tayo sa step 1, yung appointment sleep. So, wala ko nun, kaya sila na ang gagawa nun para sa akin. So, chinecheck lang ni ate yung aking ID. Passport po sa Kayumid yung pinakita ko na valid ID ko. So, after nun ay dito na tayo sa next step. Ayan na, diretso na kami sa pagkolekta. So, step 2 na tayo. Dito po ay uh, iba-validate yung so, na-validate na yung supporting documents natin. Ngayon, kukolek yung biometrics. Magre-ready na tayo for picture taking. Ayan, magbabiometrics na kami. Ayan. Mabilis po ang proseso dito sa amin kasi apat yung nag-babiometrics. Ano, nag, uh, ng biometrics. After po. Sa? Sa? Ayun. So, yun, kakilala pala ako nung, ano, nung friend kami sa Facebook. <laughs> Di sir, so, yun. 
Pero mabilis yung prosesa nila guys. Yan, ihanda niya na lang yung sarili niya para sa picture. Dapat presentable kasi yung itsura ko dun is hindi ko maintindihan kanina. <laughs> So, yan, may mga tinanong siya. Ayan, yung blood type, hindi ko alam. So, hindi ko sigurada. Sabi ko na lang. And, ano pa ba yung tinanong? Siyempre, yung uh, kung saan lugar. Double check niya lang kasi nandun naman lahat sa ID. So, yan po. Nakikita mo yung ginagawa niya. And then, ito. Ito yung iris scan. So, <laughs> Diyan ako medyo natagalan, nakakaduling guys. So, ang technique ata dyan is hindi ka pipikit dapat, okay? Ayan. So, tuwang-tuwa naman ako, no? Ayan. So, masaya naman dyan guys pinagawa ko <laughs> okay okay na daw so good job dyan yan ito na yung fingerprint ayan sobrang high tech guys diba may pa iris sila guys so yan okay na um hindi niya sigurado ni sir kung ano gaano katagal ayan, binigay na niya sa akin yung slip so, eto na po yung slip na ibinigay niya, transaction slip so, siguraduhin daw sabi kanina dun sa last step, siguraduhin na may porma ng encoder guys, so, ayan this, na, this is not a, a fill card, or fill ID card, present this transaction slip in claiming your fill ID card. This is an electronically generated slip. Ayan. So, may QR code siya dun. Diba bongga, guys? Ito po yung step 3. Ang fill system ID ay ipapadala ng Banko Sentral ng Pilipinas sa inyong tahanan. <laughs>